、えー、最低自宅コップラー師匠、えー、カズさんおすすめのサイレントインベージョン今日アマゾンから届きました、えー、明日から読み始めますとこれですねサイレントインベージョン今カズヤ君も動画にしていただいたそうですね、はい、もう昨日一昨日と二、えー、夜連続で、はい、もうなんか僕としてはすごい珍しいんですよね二夜連続で同じ話題を取り上げるっていうのははいはいはいはいはいまあそしてまあ割と、うんその再生数的にも上々な滑り出しですし、はいはい、興味関心がある方多いんだなと、はいはいそうですね、思いました、ね、4万5千ぐらいすやったんじゃないですかねこういう本が4万5千部売れるってなかなかないと思いますよないです、ね、だってこれ2段組の400ページですからね、うん、<笑>そ,うそうそうそうそうそしてずっとこう中国の手法について<笑>、はい、書かれてるというこれはあの現場ね、うん、これに出てる現場をダービンとかね、うん、まで和也君とも行きましたし、あの講師学院も見に行きましたし、うん、それからあの作者のね、うん、あのハミルトンのインタビュー、はい、取りにもあの行きましたね、えー。キャンベラ組んだりまで行きましたね。はい、そうですね、はい。昨日一昨日の動画でも紹介したんですけど、はい、ちょっと紹介しきれないというか、はいはいはい、いう面がありまして、線引いてたらいっぱい出てきちゃうんですよ、ね。そう、線引いたらめちゃくちゃ線引いてる部分ばかりになっちゃうんですけど。もうあらゆるところに忍び込んでるわけじゃないですか、はい、政治もそうだしそうです大学そうです、まあ、学生をこう取り込むと、はい、大学自体をまあ取り込むと言った方がいいかもしれないですね、はいはい、中国人学生をたくさんおり送り込んで、はい、中国に都合の悪いような情報地図とかが出てきたら、はい、糾弾してその教授を謝罪させるとかそして大学側を萎縮させる、はい、そんな手法も紹介されていましたし、はいまあ、あとは企業に浸透したりとかいうのもありましたよね。はい、これやっぱ日本でも相当警戒しとかないとそうですだから政治家だけじゃなくて、うん、あらゆる、まあ、企業人もそうだし、はいえー、学生もそうだし、はい、みんな警戒しなきゃいけないんじゃないかなとう、ね、いうのを、まあ、この本で教えていただいたのとそうですもうあの全部手口が書いてますで、うんえー、っとこれね、あのー、売れれば売れるほど政治家も結局読まなきゃいけない形になってきて、はい、周りも読んでるから、うん、であの本こう書いてたよねって言って自分で読むとあれやべこれ。サダンダスティアリと俺同じことやってるんだみたいな<笑><笑>中国側に接待されてたよ俺みたいなそういえば中国行った時ルームサービス来たなとかこの本の中にあるその国際そ、はいまあ、そのあ政府の高官とかが集まるような会議があって、はいはいえー、まあ各国から集まってると、はい、中国に呼ばれてねで、はいはい。で、その前段階に、まあ情報機関から、こういうことには注意してくださいねと。うんうん、例えば、なんか U. S. B. 持ち帰らないでくださいねとか、はい、ホテルのなんかルームサービスに気をつけてくださいね、はい、盗聴されるかもしれませんよと。いうことを教えられて、はいはい、で、中国行ったら、本当になんかあの怪しい、この枕元の時計とかが。あって、それなんかこう、おもむろにこう電源を抜いたら、急にルームサービスが来て。それを電源入れてったとそうそうそうそうまた抜いたらまた来たっていう,そう,そう,そう,そう<笑>テレビとかでも盗聴しててカメラがついてるからやばいと思ってテレビの電源抜いたらピンポンってきてルームサービスが来て電源入れてったりとかしていくっていう、うん、だから知ってるというね、うん、も,うもうウォッチされてるっていう、うん、そういう国なんですよね中国見てるぞっていうのを、はい、もうあからさまにでもそこに行ってしまって好き勝手やってしまった日本の政治家、うんはもうあのいろんな秘密を握られているというのがあるでしょうね,うね、うん、いつの間にか写真撮られたとあもう動画撮られちゃってると恥ずかしい性癖が見えてしまったとか、ねはい、だからもう中国の悪口言わない政治家っていうのはまあちょっと怪しいなとそうです、ね、いう感じになってしまうんじゃないかということですね、まあ、こういうのもいろいろ手口もね書いてあるんで、うん、ぜひあのあの文章がすごくあの奥山さんが分かりやすく書いてるんでね、うん、翻訳の割にはそうそうあの奥山さんの、はい、奥山さんって割と大腸を翻訳するじゃないですかそうですこう難しい本う難しい本を、はい、難しい本なんですけど、はい、翻訳自体がこう読みやすいので、はい、前紹介した「大国政治の悲劇」とか、はい、あれも読みやすいなんか五六百ページぐらい確かあったと思いますけど、はい、結構読みやすいんですよねそうですね、うん、はいなので,なのでこれぜひ買っていただきたいなと、はいまあ、ようやく Kindle 版も出ましたから、はいはい、今ちょっと書店になかったりとか、アマゾンで注文がしてもちょっと遅れるという方は、ね、電子版でも、はいはい、でいいんじゃないかなアマゾンで一時期欠品してましたけれども、うんあのー、すりましたし、うん、あと Kindle 版が出てね、ゆうべ、ん、1位になってましたしね、はい、これが1位になるとすごいですね、そうそうそうそう,そう,そうこれ、これがって別に、ね、落としめてるわけじゃないですか、ね、<笑>そうこういう、こういう的な本って売れないじゃないですか、ねはい、なかなか。それがまあ数万部、はいまあ、すって売れるっていうことになると、はい、やはり日本の意識っていうのも変わっていくんじゃないかなと、はいうん、そうですね思いますね、はい、ぜひ皆さん買っていただきたいなとそうです、はいはい、思いますで次も中国の話なんですけど、はいはいえー、中国がオーストラリア旅行に行くなと注意喚起、はい、豪側が反発と、はい、これ産経新聞が報じていまして、はいまあ、オーストラリアといえばこのサイレントインベージョンをやられてたという国なんですけども、はいはい
中国の文化観光庁は5日ホームページ上に新型コロナの影響によって合国内で中国人とアジア系への人種差別的な言動と暴力行為が明らかに増えているとの注意情報を出したその中で同国への渡航を控えるよう促したこれに対し米国のマコーマック副首相は6日中国人に対する暴力事件は相次いでいない私が言えるのはその発言は真実ではないということだと反発した、えー、バーミンガム貿易観光投資省も事実無根だと、えー、主張しているということなんですね、うんえー、豪州政府は新型コロナの発生や流行の経緯について第三者による独立した調査を求めており中国との対立が<笑>深まっていると、はい、これ別に当たり前のことを提案しているだけなんですけども、うん、中国ってやっぱりオーストラリアのことを舐めてるわけですよ完全に舐めてる、ね、このありましたもんねこのサイレントインベージョンの冒頭の方に、はいはいはいはいオーストラリアとニュージーランドは中国からめっちゃ舐められてるっていう、はい、めっちゃ舐められてるだからもうやりたい放題<笑>自由主義陣営の中で最弱だって言ってるっていうね<笑>本当にもう,もう完全にまあしかもその金持ってる人を受け入れるっていうのをずっとやっちゃったんだよね、はいまあ、昔日本がバブルの時もそのワーキングホリデーって枠を開いて、うん、どんどんどんどん行く人を受け入れたんですよね、うんでその時にだんだん日本がバブル崩壊してあんまり海外旅行とか海外留学とかねワーキングホリデー行かなくなっちゃった後も、うん、オーストラリアからは留学とあれがあオーストラリア中国から来てたから、うん、そっちの金で大学経営しようみたいな形にまでなっちゃって完全につかまれたっていう,そうです、ね、感じです、ね、舐めてるなっていう、はい、その一端が見える発言として、うんはい、え中国史環球時報の風詩人、はい、編集長という方がいるんですけども、はいはいうん、この方が SNS に、はい豪州は問題を起こす国だ。靴の裏にこびりついたチューインガムのようなものだって言ってます。<笑>完全なめてる。完全になめてる。完全になめてるよね。だから日本も、はい、やっぱ中国に舐められてるとは思うんですけども、はい、その日じゃないぐらいオーストラリアって舐められてるんですよね。まあ人口がね、うん、2000万ちょっとだし、うん、本当にあのー、まあ産業というらしい産業がね、うん、まああのあっちはあるけれども、あの農業とかそういうのはある、鉱鉱物が出るってのあるけれども。やっぱちょっと、まあ現状舐められる。産業がないですからね。やっぱり、ねはい、やっぱ人口が増えないとね。うん、やっぱ、やっぱ五千万くらいまで。は目指して、今増やしてるんだけども。うん、これ中国人増やしすぎると問題になるから、うん。なんとか他のやり方で増やしていこうとしてるんだと思うんですけどね。そ,ねそこが苦労ですよね。難しいと思いますけどね。はい、やっぱ中国人以外で増やすっていうのは。うん、そうそう,そう。白人系ともなかなか、そんなに。大量に移住しないじゃないですか。あれあのシドニーに行くとすげえいいとこだって思うんだけど、うんはい、ちょっと外れるとすげえ住みづらいもんね<笑><笑>砂漠だったりとか、はい、もう本当にいい場所ないですからねでもほら実はさめちゃくちゃな火事があったの今年じゃない、はい、だたまにああいう火事がある、はい、実は今年なんですよ、うん、前後オープンの,あのテニスがね、うん、できないんじゃないかってぐらいだったからやっぱ住めるところがね、うん、限られてんだよねあの広い。国土あるんだけどそうですね、うん、そうあそこはだって動物ばっかりいるっていうそうそうそうちょっと高速で郊外走ったらカンガルーだか,そうなんかワラビーだかが死んでるっていうのは日常茶飯事ですから、ね、どうもうなんか500メーターごとに死骸が、うん、それこそキャンベラ行くときに何匹か見ましたもんね何匹も死んでて、ねはい、死骸だらけだったよ、うん、あとはそうそうそうだしあと変にさ、うん、あの動物愛護の気持ちが強すぎて、うん、あのクジラはいいけどさ<笑>サメすらあの殺さないようにうだからこの間もサーファーが足食われて死んだんだけどあ,あのなんだっけに沖縄の、うんえっと、サメ漁師サメを殺すこととかもできる漁師を呼んだっていう、うん、テレビやってたの日本の日本の侍を呼んだみたいな、はい、やっててで沖縄の,そのサメ漁師が来て「うん、わそこで暴れてるサメがいるから」って言ってわって言って。実際取ったのね取ったらそのオーストラリアのやつが発信機つけて返したんだよねえこれで次にサメが来た時わかるとか言って「<笑>バカじゃねえのこれよ」って「思いやだったんだよ」みたいな<笑><笑>でオーストラリアではサメを食ったないんだとか言ってちょっと意味がわかんないですよね意味わかんないその割にカンガルーを食ってってジャーキーにして空港で売ってるじゃないですかそうそうそうそうそうだからあのー、今、サメの被害一番あってるのってオーストラリアなんじゃん、うん、いやちょっとなんかオーストラリアが舐められる理由分かりましたね。分かるよね、<笑>そうそうそうそう、こいつらアホじゃねえかって、発信機つけたからこれで安心だみたいな、<笑>安心ってなんだそれ
<笑>そうそうそうすごいなあ本当なるほどよう分からんなって、ねうん、それはなめられるな、はい、そう